أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تضغن في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخ ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذب خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم Rahman Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı, ona konuşmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesapla hareket ederler. Yıldızlar ve bitkiler hep secdededirler. 
göğü bu ahekle o yükseltti ve bu mizanı koydu ki, siz de ders alıp ölçü dışına taşmayasınız. Öyleyse siz de tartıyı adaletle yapın, sakın teraziyi, dengeyi aksatmayın. Allah yeryüzünü de canlı yaratıklar için alçaltıp döşedi. Orada meyve çeşitleri, salkımlarla dolu hurma ağaçları, saplı ve yapraklı hububat ve hoş kokulu bitkiler vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? İnsanı kiremit gibi pişmiş çamurdan yarattı. Cini ise halis ateşten yarattı. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? O hem iki doğunun hem iki batının Rabbidir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? O iki denizi salı verdi, birbirine kavuşurlar. Fakat aralarında bir engel bulunduğundan birbirinin sınırını aşmazlar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? Onların her ikisinden inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? Denizde koca dağlar gibi yüzen gibiler O'nundur. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? Kalbim zikrullah 
La ilahe illallah Muhammedun Rasulullah Efendim hayırlı akşamlar tüm izleyenlerimize. Afyonkarahisar İl Müftülüğü ve Kanal 3 ailesi ile ortaklaşa hazırladığımız iftar saati programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Evet, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan'ın artık ortalarında bulunmaktayız. Ve yine çok değerli bir konuğu ağırlayacağız bugün. Efendim hemen konuğumu arz etmek istiyorum sizlere. Konuğumuz Taskırı ilçe müftülüğümüzden ilçe müftümüz Sayın İbrahim Korkmaz Hocam bu programda bizlerle beraber olacak. Sayın Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Hayırlı Ramazanlar. Allah Hayırlı razı olsun. olsun inşallah. Eyvallah. Nasılsınız? İyisiniz inşallah Sayın Hocam. Elhamdülillah. Sizler iyisiniz inşallah. Hamdolsun. Allah razı olsun. Allah. Ayaklarınıza sağlık. Daskırı'dan geldiniz. Misafirimiz oldunuz. Evet. Bizi kırmadınız. Ayrıca de çok teşekkür evet. ediyoruz bunun için de. Evet efendim bugün yine çok özel, çok güzel bir konuyu konuşacağız. Aslında tam bizim konumuz, konuşacağımız konu. Efendim konumuz günah kavramı ve büyük günahlar. Bu konuyu konuşacağız Sayın Hocam'la. Evet. Sayın Hocam programımıza isterseniz günah kavramıyla başlayalım mı? Günah nedir? Günah deyince biz ne anlamalıyız? Tabii Hasan Bey. Öncelikle bütün izleyicilerimize, seyircilerimize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Yaklaşık Ramazan'ın bugün 14. günü, Cuma günü. Cuma namazlarımızı kıldık. Şimdi evlerimizde iftar saatlerimizi bekliyoruz. İşte iftar saatimizi bekliyoruz. Sofralarımızı bekliyoruz. İftarlarımızı açacağız. Bütün seyircilerimizin oruçları kabul olsun, makbul olsun inşallah. Amin. Şimdi değerli hocam, Cenab-ı Allah insanoğlunu en değerli varlık olarak yaratmış. Türlü türlü nimetlerle e, sayısız lütuflarda bulunmuş e, Rabbül Alemin e, ilk e, insanı e, yaratmış Hazreti Adem atamızı evet. e, kendi nefsinden de kendi cinsinden de e, eşi Havva validemizi yaratmış ve bunları e, cennete yerleştirmiş e, cennet nimetlerini lütfetmiş e, ama e, bir tane e, yasak koymuş hani her türlü nimetlerden faydalanın ama şu ağaca yaklaşmayın diye imtihan gereği onu e, yasak koymuş. E, dolayısıyla e, insanoğlunun günahla tanışması e, cennette olmuş. Evet. Yani şeytanu aleyhillanenin e, maalesef e, Hazreti Adem atamızla Havva validemize hani ebedilik duygusu vermek suretiyle sinsi vesveseci şeytan e, o yasağı orada işletmiş e, ve dolayısıyla insanoğlu ilk günahla cennette tanışmış. Evet. E, kısaca e, günah kavramı farsça bir kelime. Farsçadan e, geçmiş e, bizim dilimize. E, dinen e, yapılmaması gerekenleri yapmak ee, yapılması gerekenlere de yapmamaktan dolayı ortaya çıkan bir suç kavramı Eyvallah. günah ee, kısaca budur ee, sadece İslam diniyle alakalı değil bütün dinlerde hani kutsalı olan e, bütün inanışlarda bu günah kavramı vardır evet. ee, yani yapılmaması gereken işlenilmemesi gereken e, hem insanın kendisi 
hem yaşadığı toplumda hem de Cenab-ı Allah tarafından iyi karşılanmayan sözler ve davranışlar diye kısaca söyleyebiliriz günah Eyvallah. kavramını. Eyvallah kıymetli hocam. Yapılması kesinlikle yasaklanan şeyleri yapmak günah. Evet. Bir de Rabbimizin emrettiği bir takım şeyleri yapmamak günah. Evet. Doğrudur. Ee, peki Aynen. Sayın Hocam günah nitelik açısından kaça evet. ayrılır ve bunlar nelerdir desek evet. bize neler söylersiniz? Tabii e, Sayın Hocam. E, nitelik açısından günahlar e, Kur'an-ı Kerim'de birkaç ayette hatta Peygamber Efendimizin diliyle de e, belirtildiği gibi e, büyük günahlar ve küçük günahlar diye Hani büyük günahlara kebair deniyor. Evet. Ee, hatta Kur'an-ı Kerim'de de var. Ee, Fısk diye e, de geçiyor. E, evet. Hı. Kebair hani e, size yasakladıklarımızın büyüklerinden sakınırsanız evet. küçük günahlarınızı örteriz, affederiz babından birkaç tane Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Ee, onun dışında hani büyük günahlar e, yalnız şöyle bir şey e, Sayın Hocam. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde tam sayı olarak belirtilmemiş evet. büyük günahlar. Ama bir kıstas, kriter belirlenmiş. Mesela yapıldığı zaman zararlı olan, Allah'ın emrine muhalefet babında olan, işte insana ve topluma, zararlı olduğu kesin olarak bilinen davranışlar Kur'an-ı Kerim'de ilke olarak büyük günahlar kapsamında evet. olmuş. Peygamber Efendimiz de bazı hadis-i şeriflerinde mesela bir hadis-i şerifinde yedi büyük günahtan kaçının diye yedi tane saymış. Başka bir hadis-i şerifinde günahların büyük günahların en büyüğünü size haber vereyim mi derken de orada Üç tane saymış. Evet. Ee, onun dışında Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere baktığımız zaman Allahü Teala'nın emrettiklerinin muhalefinde olan davranışları biz büyük günah. Onun dışında kalanları da genelde e, hem alimlerimiz hem Kur'an-ı Kerim'den edindiğimiz hem hadis-i şeriflerden edindiğimiz bilgiye göre seyyi'e dediğimiz, tarif ettiğimiz evet. küçük günahlar kapsamında sayabiliriz Sayın Hocam. Eyvallah kıymetli hocam. İnsan için günah işler Sayın Hocam? Evet. <gülüyor> çok önemli bir konuya değindiniz. Kıymetli izleyicilerimizden de bu soruyu beklenti içinde olduklarını tahmin ediyorum. Evet. Şimdi Sayın Hocam insan kelime manasıyla nisyan kökünden gelen bir kelime. Yani hata eden, unutan manasına işte sohbetimizin başında da söylediğim gibi Adem Aleyhisselam'la Adem Aleyhisselam'la cennette başlanılan, hani tanışılan bir mefhum olduğu için günah kavramı insanoğlunun hani kendi diyelim ki nefsine yenik düşmesi işte iradesine sahip olamaması işte ne bileyim çevresel faktörler, işte arkadaş grupları e, ve en önemlisi de e, şeytanın e, Cenab-ı Allah'a karşı bir hani insanların e, doğru yolunun önüne e, duracağım için, evet. ve onları saptırmak için elimden geleni yapacağım demesinden dolayı insanoğlu e, günah işliyor. Yani bu tabiatında var e, ve hatta bir hadis-i şerifte her Adem oğlu hata eder. Hata edenlerin en hayırlısı hemen tevbe eden, Eyvallah. hatasından dönendir diye zaten Eyvallah. Peygamber Efendimiz buyurmuşlar Sayın Hocam. Evet. İnsanoğlunun tabiatında bu hata etme duygusu, günah işleme duygusu evet. mevcut. Mevcut. Nefis ve şeytandan geliyor aslında evet. değil mi? Aslında... Nefsi aslında e, hani eskilerde Allah'ın rızasını kazanmak istiyorsan Nefsinin sesini dinle. Evet. Nefsin neyi istiyorsa tersini yap ki Allah'ın evet. rızasını kazanasın. Mevzu da var ya evet. Sayın Hocam. Evet, e, doğru. İnsanı sürekli kötülüğe yönlendiren nefis ve şeytan. Doğru. Bunlar ikisi bir araya geldiği zaman insana e, işlememesi gereken, yapmaması gerekeni yaptırabiliyorlar. Değil mi? Doğru efendim. E, Sayın Hocam günah, e, günahın cezası evet. nedir? Yani günah işleme. Şimdi e, 
günah işlemenin cezası hem dünyevi olabilir bazen. Evet. Mesela Kur'an-ı Kerim'de yine hadis i şeriflerde geçen peygamberimiz döneminde uygulanan mesela hat cezası olarak karşılığı olan işte bazen kefaretle e, karşılık bulan evet. e, dediğimiz gibi kısas gibi dünyada e, cezası olan bazen de uhrevi hani ahirette e, cezalandırılacağıyla ilgili hem Kur'an-ı Kerim'de hem hadis-i şeriflerde e, ayrıntılı bilgi verilmiş. Yani hem dünyevi olan cezalar var hem uhrevi olan cezalar var. Bazen dünyevi olarak cezasını çektikten sonra ahirette o konuda cezalandırılmaz. Hani dünyada çektiği için, temizlendiği için. Evet. Ama e, dünyada diyelim herhangi bir sebeple cezasını çekmeden bu dünyadan ayrılanlarında e, hani hesap gününde onun cezası varsa mutlaka çekecekler. Yani bir şekilde hesaptan sonra. Evet. E, hem dünyada ve hem ahirette ayrı e, cezası olur derler e, aslında ama. Evet bazen e, evet e, güzel bir konuya değindiniz. Mesela bazı e, günahlar var ki hı hı. E, hem dünyada hem ahirette cezası vardır. Mesela işte aile bağlarıyla ilgiyi kesmek, işte anne babaya mesela saygısızlık da bulunmak, bir de e, insanlara zulmetmek, hani zulüm ile abad olunmaz e, konusu bundan dolayı gelmiştir. Evet. Yani dünyada bir şekilde e, bunların cezasını da çekiyor. Ama ahirette de Cenab-ı Allah'a karşı işlenen bir suç olduğu için ahirette de ayrı bir cezası oluyor tabii. Oluyor, evet. evet ee, biraz da doğaçlama gideceğiz belki ama Sayın Hocam mesela Buyurun. büyük günahların başında evet. Allah'a şirk koşma. Evet. Cenab-ı evet. Allah bunun üzerinde çok hassas duruyor. Ee, Allah'a şirk koşma, koşmayanlar girecek. Evet, Günahları evet. olsa bile günahlarını çektikten sonra değil mi? Evet ee, Biz insanlar... Nasıl oluyor da şirk koşuyoruz Sayın Hocam? Hani gizlisi oluyor bunun evet. e, efendim e, açıkta ne oluyor? Biraz buna değinsek tabii, nasıl tabii, olur? Tabii. Şimdi e, Kur'an-ı Kerim'de e, Cenab-ı Allah e, kendisine şirk koşulmasının dışındaki günahları affedeceğini, affedebileceğini evet. söylüyor. Hı hı. E, şirk de büyük günah doğru. Evet. Bunun da affı yok mu? Var elbet. Hani tevbe ettiği zaman hı hı. E, hani kendisine diyelim ki şirkle arasına mesafe koyup iman edip imanının gereği salih amel işlediği zaman da o şirk, günah, şirk günahından temizlenmiş oluyor. Ee, şirk şöyle bir şey sayın hocam Allahu Teala tektir. Bizim dinimiz tevhid dinidir İslam. Hı hı. O yüzden asla ortaklığı kabul etmez. Ee, hatta İhlas suresinde Bismillahirrahmanirrahim Kul huvallahu ehad de ki o Allah tektir. E, o yüzden e, bu sureyi Celil'e de ifade edildiği gibi tevhid dinimiz olan İslam'da Allah'a ortak koşmak yani Allah'ın sıfatlarını e, Allahu Teala'ya vermiş olduğumuz güç ve kudret e, sıfatlarını ve bütün sıfatları onunla birlikte onun yaratmış olduğu başka bir varlığa verdiğimiz zaman e, bu tabi şirk oluyor. Dolayısıyla Cenab-ı Allah kesinlikle bağışlamayacağını ayet kerimelerde söylüyor. Hatta Peygamber Efendimiz de dediğimiz gibi önceden büyük günahları sayarken ilk günahın yani eşşirkü billah yani icitenibu seb'al mubikat diye buyuruyor ve birincisi eşşirkü billah diyor. Yani o yüzden önemine binaen birinci sırada Büyük günahlar sıralamasında diye Gelmekte, Peygamber Efendimiz evet. buyurmuşlar. Efendim e, mesela suçsuz yere bir insan öldürmek. Yine evet. bununla ilgili hadis-i şerifler de var evet. bildiğim kadarıyla. E, bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Evet. E, aslında çok hassas bir dinimiz var. E, bu konuda çok e, titiziz. Yani e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin değil birini öldürmesi karıncayı incitmemiş. Evet, değil mi? Evet, Bütün e, kainatı yani. adeta bir sevgisi ve merhameti var. Dolayısıyla biz ümmetin de izleyeceği yol aslında bu olmalı. Değil evet, mi kıymetli evet. hocam? Evet. Doğrudur sayın hocam. 
Allah razı olsun. Ee, sayın hocam yine konumuza döneceğiz. Ee, günahların belirlenmesinde temel ölçüler bunlar nelerdir sayın hocam? Ee, kıymetli seyircilerimiz, değerli hocam. Şimdi günahları belirlerken yani herkes, her insan kendi kafasına göre şu günahtır, şu sevaptır deme şansımız yok. Evet. Dolayısıyla bize kural koyan yani Rab olan Cenab-ı Allah bize kural koymuş. Dolayısıyla bu günahları belirleme konusunda önceliğimiz Cenab-ı Allah'tır. Cenab-ı Allah'ın bizlerle iletişim olan vahiy mahsulü kitabımız Kur'an-ı Kerim'de onlara bakacağız. Hani nelerin günah olup olmadığı ile ilgili. Onun dışında Kur'an-ı Kerim'i hayatıyla yaşayarak bizlere örneklik eden Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında işte bizlere akseden hadis-i şeriflerde işte sünnette işte günahlar nedir işte onlardan bir üçüncüsü de insanın kendi vicdanı sayın hocam. Ee, ve bununla ilgili isterseniz bir olay anlatayım. Lütfen. Hicretin e, 9. senesinde Senetil Vufut diye geçer kitaplarımızda heyetler yılı. Evet. Ee, bir heyet geliyor Peygamber Efendimiz'e hani İslam dini ile ilgili bilgiler öğrenmek için 10 kişilik bir heyet. Ee, Tabi Peygamber Efendimiz'in yanına yaklaşmak o dönemde mümkün değil şöyle olarak hani etrafında ashab olduğu için Bunlar da yeni hani Peygamber Efendimiz'den bir şeyler öğrenme ihtiyacıyla gelmişler ama yanına yaklaşamıyorlar. İçerisinde Vabisa isminde bir ashabtan ashabtan biri ben günah nedir, sevap nedir bunu sormam lazım diye kendisine prensip ediniyor. Hatta ashabı böyle eliyle yararak e, Peygamber Efendimizin yanına ulaşmaya çalışıyor. Tabi ashab da yani buna ne oluyor acaba bir şey mi yapacak diye tedirgin. Evet. Ama e, yani ne olursa olsun ben bu soruyu soracağım diye Peygamber Efendimizin yanına kadar varıyor. Hatta yanına e, diz çöküyor. E, Peygamber Efendimiz de onun ne soracağını e, anlayıp hemen e, ya vabisa sen e, günah ve sevap hakkında soru sormak istiyorsun doğru mu? E, evet ya Resulallah. E, günah e, ve sevap hakkında soru sormak istiyorum e, diyor. Peygamber Efendimiz de şöyle buyuruyor. Hani iyilik e, güzel ahlaktır. E, yani sevap güzel ahlakla yaşanılan bir hayattan elde edilen e, veridir, semeredir, ödüldür. Ee, günah da e, vicdanını rahatsız eden e, insanların duymasını istemediğin söz ve davranışlardır. O yüzden her ne kadar bir davranış yaptığın zaman bir, şey, bir söz söylediğin zaman buna onaylasalar da insanlar ilk önce vicdanına danış kalbine danış diye e, orada günahı ve sevabı e, Peygamber Efendimizin diliyle öğrenmişler. Hatta başka bir sahabede 18 yaşında bu delikanlı aynı konuda Peygamber Efendimiz'den sevap ve günahla ilgili bilgiler almış. Hani o yüzden günah ve sevabı Kur'an-ı Kerim'den ve Peygamber Efendimiz'in dilinden bir de insanın selim kalbi dediğimiz evet. kararmamış kalp dediğimiz bozulmamış fıtrat dediğimiz Vicdanına da sormak gerekir. Bir dördüncüsü de maşeri vicdan dediğimiz. Hani toplumun bozulmamış örfü. Evet. Bu da e, işte günah ve sevap açısından e, muteber e, kaynaklarımız bunlara bakmamız gerekir. E, sevap ve e, günahın ne olduğuyla ilgili. Eyvallah kıymetli hocam ağzınıza sağlık. E, günahlardan arınma mevzu. Evet. İnsanız mutlaka hata yaparız. Ee, beşer şaşar hata yapar üçer beşer e, mevzuunda olduğu gibi mutlaka yapıyoruz. Peki bu günahlardan arınmak için e, kıymetli hocam neler yapmalıyız? Tabi arınma deyince e, sevgili hocam değerli seyirciler e, 
arınma temizlenmedir. E, nasıl ki üzerimizde bir pislik olduğu zaman işte ne bileyim e, yaşadığımız mekanda bir pislik olduğu zaman bunu nasıl suyla temizliyorsak e, manevi olarak kirlilik dediğimiz günahlardan da temizlenmenin de elbette yolu vardır. Evet. E, bunun da yolu e, tevbedir. Hani Cenab-ı Allah'a yönelip hatta Tahrim suresinde Nasuh tevbe diye geçer bu. Evet. E, ne demek? E, hani samimi bir yönelişle o yaptığımız kötülükten, günahtan pişmanlık duyarak e, Cenab-ı Allah'a yönelip o e, günahtan ve kötülükten tamamen uzaklaşmayı e, prensip haline getirmek. Hani bu şekilde e, Cenab-ı Allah günahları temizleyeceğini ayet-i kerimede. Şimdi günah aslında e, Cenab-ı Allah'ın koymuş olduğu kurallara aykırı davranış olduğu için e, burada o yaptığımız suç aslında bizi yaratan Rabbimize karşı yapmış olduğumuz suç olduğu için e, o suçu temizletmenin yolu da yine Cenab-ı Allah'a dönmek. E, ya Rabbi hani ben şöyle günah işledim. Ben şöyle kusur yaptım, hata işledim ee, ama pişman oldum. Ee, bunlardan vicdanen rahatsız oldum. Ee, i̇şte suçluluk duygusu üzerimde hakim. O yüzden sen gafursun Cenab-ı Allah'ın ismi tevvaptır, gafurdur, rahimdir. İşte bu isimlerinden ve sıfatlarından yola çıkarak Cenab-ı Allah'a insan yönelmeli. O işlediği kötülükten uzak bir hayatı kendine prensip edinip e, kendini dünyadayken temizlemeli. Bir de şöyle bir şey var Sayın Hocam ve değerli seyircilerimiz. Özellikle hani Cenab-ı Allah'a karşı işlemiş olduğumuz suçlar için Cenab-ı Allah'a yönelerek e, arınıyoruz, tevbe ediyoruz. Bir de onun yaratmış olduğu kullarına karşı işlemiş olduğumuz suçlar var. Evet. Bu suçlar yine Cenab-ı Allah hani yapmayın demesine rağmen yapıyoruz. Allah'a karşı suç işliyoruz. Ama yaptığımız karşıdaki muhatabımız da insan olduğu için tabii e, onun hakkını ihlal ettiğimizden dolayı da ayrıca bir suç bu. O bunun adına biz kul hakkı diyoruz. Evet. E, kul haklarından da sıyrılmak için o kulla helalleşmemiz lazım. Evet. E, bununla ilgili müsaade ederseniz bir hadis-i şerif paylaşayım. Lütfen. Yine e, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayetle Peygamber Efendimiz ashabıyla birlikte otururken e, müflis kimdir diye soruyor evet. e, buyuruyorlar Peygamber Efendimiz. Ashab da e, cevap olarak Ya Resulallah hani e, herhangi bir parası pulu kalmayan dirhemi malı mülkü kalmayan kişidir. İflas hani müflis budur. E, Peygamber Efendimiz Hayır, asıl ümmetimin müflisi e, namaz sevabıyla gelip, oruç sevabıyla gelip, zekat sevabıyla gelip ama işte filana sövmüş, işte filanın malını yemiş, işte filana dövmüş, filana iftira etmiş, filanın malını gasp etmiş. E, dolayısıyla onlarla dünyada helalleşmemiş. Ya. İşte bundan dolayı da o gün onlar hakkını almak için e, gelirler ve o kişiye o hakkı olan kişilere namaz sevabı verilir. Namaz e, hani e, sevabı verilince o sevaplar azalıyor. Yetmediği zaman oruçtan sevapları, kazandıkları sevap veriliyor e, o hak sahiplerine. O da yetmeyince zekatla ilgili kazanmış olduğu sevaplar veriliyor. O da yetmeyince işin enterasını sayın hocam. Evet. E, o kişilerin günahları o kişiye yükletiliyor. Hani Alacaklı dünyada, olan kişinin günahından evet, e, borç olan kişinin günahı yüklenir. aktarılıyor. Evet, yani e, kurtuluş yok. Yok. Bundan kesinlikle. Ondan sonra evet. e, o günahla cehenneme boyluyor. O yüzden hani Ramazan ayındayız. Bakın Ramazan'ın evet. bugün 14. günü. Cuma günü namazlarımızı kıldık. E, Rabbim kabul eylesin inşallah. Amin. O yüzden hani oruçlarımızı tutarken e, özellikle Allah'a karşı işlemiş olduğumuz, onun yaratmış olduğu en değerli varlık olan e, insanlara ve diğer canlılara karşı işlemiş olduğumuz günahlardan dünyadayken arınmanın yoluna bakmak lazım. Ahirette yani gerçekten çetin bir 
hesap dönemi var. Eyvallah kıymetli hocam çok özür dilerim. Birinci bölüm burada noktalayacağız. İnşallah kısa bir reklam arası verelim. Reklamlardan tamam. sonra yine kaldığımız yerden devam edeceğiz tamam, izninizle. Evet sevgili izleyenlerimiz kısa bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra yine huzurlarınızdayız. Bizi izlemeye devam edin. Efendim yeniden merhabalar. Afyonkarahisar İl Müftülüğü ve Kanal 3 ailesiyle hazırladığımız İftar Saati isimli programımızın ikinci bölümüne başladık. Efendim Türkiye Diyanet Vakfı kitap kahvemizde çekiyoruz bu Ramazan İftar Saati programımızı. Ve kıymetli bir konuğumuz vardı. Birinci bölümde tanıtmıştık. Televizyonlarını yeni açan sevgili izleyenlerimiz için bir hatırlatma olsun. Efendim Daskır ilçe müftümüz Sayın İbrahim Korkmaz hocam bu programda konuğumuz idi. Efendim günah konusunu, günah karun ve büyük günahları konuşuyorduk Sayın hocamla. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Ee, kıymetli hocam büyük günahlara biraz değinelim istiyorum. Ee, büyük günahlar nelerdir desem bana neler söylersiniz? Tabii Sayın Hocam, kıymetli seyircilerimiz, 
Şimdi büyük günahlar olarak biz kebair diye hem Kur'an-ı Kerim'de geçer hem eski klasik eserlerimizde kebair bahsi adı altında çeşitli rakamlar verilmiş. Mesela Peygamber Efendimizin diliyle 7, bazen 70'e çıkaran var. 700'e çıkaran var. Evet. Ama biz e, bilebildiğimiz kadarıyla e, birkaç tane e, büyük günahtan bahsedecek olursak önceliğimiz birinci sırada Allah'a şirk koşulmasıdır. E, kesinlikle Cenab-ı Allah'ın hiçbir şekilde affetmeyeceğini söylediği e, ve asla razı olmadığı e, evet. büyük günahlardan bir tanesi. E, Aslında bundan, bunun içerisine Hiçbir meta sevgisinin Allah sevgisini geçmemesi gerektiği aslında değil mi evet, kıymetli doğrudur, hocam? Sence. Hani e, insanız bir takım zaafımız e, kimi paraya düşkün oluyor falan yani o kadar çok seviyor ki evet. Allah ve Peygamberi ne unutuyor? Doğru. Allah ve Resulünün sevgisini geçmeyecek. Ee, en başta Allah sevgisini geçmeyecek, ondan evet. sonra Resulullah sevgisini geçmeyecek. Malum Efendimiz e, olmadı ya Ömer, kendi nefsinden bile daha çok seveceksin beni dediyse Cenab-ı Allah'ı artık nasıl tasavvur edeceğiz? Yani o sevgi hiçbir şeyin ulaşmaması lazım. Dolayısıyla insanlar günümüzde dünyaya fazla mı kapılıyorlar sayın hocam? Sanki e, biraz öyle oluyor gibi geliyor değil mi? Dünya malı telaşı, e, mal, mülk, evlat falan derken e, onların sevgisi bazen e, geçebiliyor demek ki değil evet. mi? İşte önceliklerimiz burada önemli sayın hocam. Hı hı. E, bizim önceliğimiz Peygamber Efendimizin diliyle de bir hadis-i şerif hatırlatmak istiyorum. E, üç kişi imanın tadına eğirmiştir. Eyvallah. Bunlardan birincisi Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmek. Eyvallah hocam. İşte burada belli. Ee, önceliğimiz Allah sevgisi olacak. Onun sevgisini perdeleyecek, önüne geçecek ne varsa o başka tarafta kalacak. İkinci planda hatta daha geri planda kalacak. Evet. Ee, Cenab-ı Allah'a olan sevgimiz, onun elçisi, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme olan sevgimiz e, bizim için öncelikler arasında olması lazım. Ama dediğimiz gibi insanoğlu zayıf yaratılmış, işte dünyanın çekiciliği, işte bazen ahiret inancıyla ilgili e, bazı eksikliklerimizden dolayı e, hesabı unutuyoruz. Bu dünyanın bir de öbür dünyasının e, olduğunu bazen unutturan dış etkenler, şeytan olduğu için e, insan maalesef günahlarla arasına mesafe koyamıyor. Evet. Ee, o yüzden e, bu büyük günahlara maalesef e, düşüyoruz. Düşüyorlar insanlarımız. Ama e, tedirgin olmalarına gerek yok. Hani e, Cenab-ı Allah e, ey kendi e, nefislerine e, aşırı giden, zulmeden insanlar Allah'ın rahmetinden, merhametinden ümidi kesmeyin. E, bu ümit varlık e, içerisinde hayatımızı sürdüreceğiz. Dediğiniz gibi insan beşer, şaşar, düşer ama o düştüğü yerden, şaştığı yerden e, dönmesinde Bilecek. elhamdülillah e, insanoğlu e, bilir. Çünkü Cenab-ı Allah insanı bu kıvamda yaratmış, işte e, potansiyelde yaratmış. E, o yüzden e, biz asla yalnız olmadığımızı e, ve huve me'akum eyne me'küntüm. Ee, yani Allah bizimle her yerde e, Allah'a tevekkül ettiğimiz zaman, dayandığımız zaman üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Günahlar da bunlardan bir tanesi evet. elbette elhamdülillah üstesinden geliriz. Geleceğiz. Hatta e, Cebrail aleyhisselam Cenab-ı Allah'a müracaatta bulunur. Ya Rabbi der hani Habibin o senin çok seviyorsun ama hani biraz ağır olmadı mı işte çocuk doğmadan işte babasının vefatı küçük yaşta annesini vefat ediyor dedesinin yanına gidiyor türlü eza cefalar çekti işkence e, eziyet ettiler evet. e, Efendimiz'e e, dediği vakit Cenab-ı Allah buyuruyor ki 
benden başkasına tevessül etmesin. Ben yeterim Habibime. Evet. Allah'tan ümidi kesmemek hakikaten çok önemli bir mevzu. Evet. E, hatta bununla alakalı yine böyle güzel bir e, olay anlatılır. E, kişi hesaplar verilir, teraziye geçilir, günahları ağır basar evet. e, ve hüküm verilir. Denilir ki girin koluna götürün cehenneme. Kulun koluna girer melekler, görevli melekler. Evet. Götürürlerken kul dönüp dönüp arkasına bakar, dönüp dönüp arkasına bakar. Cenab-ı Allah'ça malumdur ama orada bir nükte vardır. Evet. Cenab-ı Allah sorar, der ki ey kulum hüküm verildi, cehenneme gidiyorsun. Belki biraz sonra cehenneme gireceksin. Hala dönüp dönüp niye arkana bakıyorsun? Ya Rabbi ben bilirim ki sen gafurur rahimsin. Evet, evet. Giresiye kadar değil girince dahi bakacağım. Sen affedicisin, affedersin. Acaba Rabbim, Rabbim affedecek mi diye dönüp bakıyorum dediğinde Cenab-ı Allah'ın hoşuna gider der ki okulumu götürün cennetime. Yani Cenab-ı Allah'tan hiç ümidi kesmemek. Ne kadar evet. ümitsiz olursak olalım değil evet. mi? Ee, Cenab-ı Allah'tan ümidimizi kesmeyeceğiz. Günah mevzu işliyoruz. Her günahta derler e, kalp bir nokta şeklinde kararır. Hemen tövbe etmek evet, mevzu. Evet, Oraya evet, değinmiştim. Sayın şerif var. Evet. Peygamberimiz günde en az yüz defa tövbe ederken ismet sıfatı olan bir peygamber evet. kainatın efendisi günahsız evet. ama yüz defa tövbe ediyor. Bizim günde kaç defa tövbe ettiğimizi bir düşünmemiz lazım değil mi kıymetli hocam? Doğrudur sayın hocam. Aynaya bakıp bazen elimizin arasına başımızı alıp dediğiniz gibi işte Hazreti Ömer Efendimizin de yaptığı bugün Allah için ne yaptın günah açısından da böyle düşündüğümüz zaman bugün ne kadar günah işledim işte bu günahlarla arama ne kadar mesafe koydum bu yaptığım günahlar için tevbe ettim mi acaba ettiğim tevbe kabul oldu mu diye tabi kendisiyle muhasebeleşmesi lazım yani evet. insan için. İnsan Doğru. kendini hesaba çekecek. Ee, mesela program birinci bölümde de bahsettik. Cenab-ı Allah'ın emirlerini yapmamak evet. da günah. Evet. İlla yasaklarını evet. değil. Evet. Mesela bunlardan bir tanesi de işte namaz kılmak. Evet. Namaz müminin olmazsa olmazı dinin direği. Evet. Direksiz bir bina yani olmazsa namazsız insan da olmaz. Evet. Bu bağlamda aslında insan e, kendi kıldığı gibi ailesine de namazı emretmekle mükellef. Değil evet, mi kıymetli doğru, hocam? Doğrudur, Eşine Allah ve Allah çocuklarından Allah. da sorumlu olduğu için. Rabbimizin emri. Evet. E, namaz hususunda da e, hassas olmalıyız. Ve kişi diyor Cenab-ı Allah adalet sahibidir. Sanmasın ki namaz kılmayan cennete girecek. Sevapları çok gelse bile eksik namazlar tamamlanacak ondan sonra girecek. Evet, yani sayın. namaz konusu mübarek artık Ramazan'dayız. Evet, doğru ee, o manevi atmosferi yaşıyoruz. Ee, işte e, belki hiç namaz kılmayanlar kılmaya başladı tekrar. İşte teravihler vesilesiyle. İşte efendime söyleyeyim. Kişinin geçmişte olan kaza namazlarını kılması e, evet. lazım ve bu konuda tabii. hassas olması lazım. Değil tabii, neler ki, tabii ki. Ee, sayın hocam e, hani günahları sayarken biz e, birinci sırada e, Allah'a şirk koşmayı bahsetmiştik büyük günahlara. Dediğiniz gibi ikinci sırada da e, bu namaz konusu önemli. Hani e, bile bile namazı kılmamak, Terk etmek, e, evet. namazı vaktinden sonraya bile bile herhangi bir mazereti olmamasına rağmen e, bırakmak, kazaya bırakmak da bunlar da büyük günah tabii evet. ki. Hatta ulama der ki bir vakit namaz kılmamak Cenab-ı Allah'a Ya Rab sen emrettin ama ben kılmıyorum diye isyandır derler. Bu derece hassas bir konu. Evet. E, günde beş vakit kılmazsan sen bunu günde beş vakit Cenab-ı Allah'a isyan etmiş oluyorsun değil mi Kıymetli Hocam? Aynen tabi tabi Sayın Hocam. O yüzden hani Müslüman deyince e, akla gelen ne yapar Müslüman? E, namaz kılar. Evet evet. Yani çünkü ee, İslam'ın şartlarına baktığımız zaman birinci sırada kelime-i şehadet ki e, bu kelime-i şehadeti getirmek suretiyle kişi Müslüman olur. İslam dairesine girer. Bir Müslümanın da yapması gereken ilk kişi namaz kılmasıdır. Kılmaz İkinci sırada evet. o gelir. O yüzden 
e, namaz olmadığı zaman o kişi günahlara açıktır. Kötülüklere açıktır. Evet. Çünkü namaz da aynı Ramazan orucu gibi e, insanlara kalkandır. E, i̇nsanları kötülükten koruyan zırttır. Eyvallah. E, bunlar olmadığı zaman o kişi günahlarla, kötülüklerle muhatap olmak zorunda kalır. E, kendisi için en iyi sığınak içinde bulunmuş olduğumuz Ramazan ayında tutmuş olduğumuz Ramazan şey oruç gibi olduğu gibi e, kılmış olduğu namaz da aynı şekilde e, günahlara karşı bir sığınağımızdır. Bunları ihmal etmememiz lazım. O yüzden büyük günahlar arasında sayılıyor. Evet. E, i̇kinci sırada da e, özellikle toplumumuzda maalesef e, var bu Sayın Hocam. Değerli seyircilerimiz de bunun farkındalar. Bu sihir olayı. Eyvallah hocam. E, sihir bas, işte büyü, si, büyü işte kehanet, e, işte falcılık e, bunlar da büyük günah olarak e, geçer hem ayet-i kerimelerde hem Peygamber Efendimizin diliyle. E, o yüzden hani insanlar sihirbaza danıştığı zaman, sihir yaptırdığı zaman e, bunların e, hani iki yakasının bir araya gelmeyeceği e, hatta e, peygambere indirileni inkar etmiş sayılacağıyla ilgili tehdit var, e, ifadeler var Peygamber evet. Efendimiz tarafından. E, yani bunlar e, Allah korusun e, Allahu Teala'ya güvenmemek demektir. Evet. Hani sihirle, kehanetle, falcılıkla. Bir de şu, şöyle bir konuya değinmek istiyorum. Özellikle hani evler arasında oturmalarda hani bazen kahve içiyoruz 40 yıl hatırı olsun diye. Evet. Ee, kahve falına balan bakıyorlar. <gülüyor> Ama bu da yani kesinlikle eğlence olsun diye bile yapılsa e, bunun işin bu, bu bunun içinde Allah korusun o sihre e, peygambere indirileni inkar etme ile ilgili o tehdit bunun içinde var. Evet. Bunları bırakmamız lazım. Çünkü günahın şakası olmaz. olmaz. Yani hele hele, yapan, hele büyük günahlar. Evet. Yapan da yaptıran da. Evet. Sade yapan değil. Yaptıran da ona vesile olduğu için evet. o da aynı şekilde günaha bulaşmış oluyor. Zaten ayeti kerimeli açıktır değil mi kıymetli evet. hocam? Gayb ancak Allah bilir. Aynen, Cenab-ı aynen. Allah. Cenab-ı Allah diyor istediği kuluna bildirirse kulu bilebilir. Rüyada Onun dışında görebilir. her şeyi Allah bilir. Veya peygamberimiz özel insan, rehber olduğu için bazı şeyler Cebrail arayıcılığıyla bazen direkt ilham yoluyla evet. Cenab-ı, Pe- Cenab-ı Allah peygamberin onu bildirebiliyor. Ama onun haricinde ne hacısı ne hocası hiç kimse şuradan 10 saniye sonra ya da 1 saniye sonrasını bilemeyiz. Kimse de böyle bir ruhsat ve yetki yok. İnsanların da uyanık olması lazım. Böyle büyücü e, sihircilere kapılmaması lazım, kalmaması lazım değil mi kıymetli hocam? Aynen sayın evet. e, hocam. E, yani bunlar zaten din istismarcılardır sayın hocam. Hani öyle sihir vazgeçinen, evet. hani güya kaybı bildiğini söyleyen, yani yitiği bulduğunu söyleyen insanlar e, din istismarcısıdır. Bunlara halkımız tevessül etmesinler, Allah korusun dediğiniz gibi hem o işi yapan hem o Yaptı. işi yapana danışan Evet. E, aynı kefede olur yani günah açısından. E, onun dışında Sayın Hocam e, insan öldürmek yani haksız bir şekilde bir insanın evet. ölümüne sebep olmak. E, Ayet-i Kerime'de yine e, söylemiştiniz. E, kim bir insanı yaşatırsa bütün insanlığı yaşatmış gibi e, sevap olur. Kim bir insanın ölümüne sebep olursa bütün insanlığın ölümüne sebep olmuş kadar vebali olur. Ayet-i kerime de var. Evet. Ee, onun için e, Cenab-ı Allah'ın e, insana vermiş olduğu yaşama hakkını sadece Cenab-ı Allah alır. Eyvallah. Ee, onun dışında ne kendisinin intihar etmek suretiyle ne de kendisinin bir başkasının canını alma hiçbir gerekçe yoktur. Evet. Ee, o yüzden herkes herkesin yaşamına saygı gösterecek nasıl kendi yaşamına saygı bekliyorsa. Eyvallah. E, o yüzden adam öldürmek e, de büyük günahlar arasında. Hemen bir parantez açacağım e, e, Sayın Hocam bu bölüme. Şimdi bazen bize de soruyorlar. E, i̇şte efendim e, eşim hamile. 
e, çocuk özürlü doğabilirmiş e, efendim aldıralım mı aldırmayalım mı? Kürtaj da aynısı evet. değil mi kıymetli hocam? Tabii hocam. O canı e... biz vermediğimiz gibi alma hakkı, ruhsat da bizde yok. Hiçbir şekilde annenin hayatına zeval gelmediği bir müddetçe yani annenin hayatı söz konusuysa ona belki ruhsat verilmiş olabilir deniliyor ama evet. aynı şekilde anne karnında o çocuğu öldürmek de aynı. Bütün insanlığı öldürmek gibi değil mi? Aynı efendim. Hani yetişkin bir insanın öldürülmesine sebep olmakla anne karnına düşmüş, ana rahmine düşmüş bir cenini öldürme arasında bir fark yok. Evet. Ee, ölüm açısından, günah açısından. Evet. Çünkü onun da yaşam hakkı var. Ee, her ne kadar hastanelerde hani özürlü doğacağına dair kesin kanaat olsa bile yani hiç kimse yarını bilemez. Evet. Ee, bazen böyle oluyor. Hani başıma da geldi. Ee, hani kesinlikle aldırılması gerekir. İşte şöyle özür olacak anne babasına topluma bir sürü sıkıntı çıkaracak demesine rağmen aldırılmayıp da süper zekalı olan bir sürü insan tanıyorum. Eyvallah. Yani o yüzden e, Cenab-ı Allah boşuna söylememiş, buyurmamış. Gaybı benden başka kimse bilmez diye. Eyvallah. E, o yüzden hani bugünlük e, bilgilerimizle e, yarınımızı yok etme hakkımız yok. Yok. E, onu bana veren Cenab-ı Allah'tır deyip Velev ki özürlü dahi olsa o çocuğa sahip çıkmak çünkü o da imtihan. O da imtihan. Onunla doğru. imtihan oluyorsun doğru. sen. E, aldırdığın zaman da baştan kaybettin. Evet. Değil mi? Cenab-ı Allah verdiyse bir hikmeti vardır. Yani Cenab-ı Allah'ın abesi şey olmaz. Belki sen onunla cenneti kazanacaksın. Doğru. Ona bakmakla, hizmet etmekle. Bu manada biz Müslümanların uyanık olması lazım. Değil mi kıymetli hocam? Doğrudur sayın evet. hocam. Şimdi sayın hocam hani e, anne karnındayken anne babanın rızası da olsa aldırdıkları zaman e, diyelim ki o cenini bu gerekçelerle hı hı. E, ömür boyu suçluluk psikolojisi onları bırakmaz. Evet. Çünkü selim fıtratları, e, selim kalbi e, bu suçluluk psikolojisini ömür boyu taşır. Ne gerek var o ağır yükü yüklenmeye? Yani, evet kesinlikle. Ee, Sayın Hocam günahlardan bahsediyoruz yine e, mesela evet. e, yetim hakkı yemek. Evet. E, Kur'an-ı e, Kerim'de e, ısrarla yetim hakkı yemeyin mesela. E, işte e, günümüzde yetime işte acıma işte bilmem şöyle böyle falan değil aslında. Bu emir kıyamete kadar bize evet. yetimleri koruyup kollayacağız değil mi? Evet, evet, evet, hocam. Evet, Bu konuda evet. neler söylersiniz? Şimdi yetim malı hani sahipsiz sandığımız insanların malını mesela onları güya koruduğunu zanneden insanların kendi üzerlerine geçirmesi işte onun malıyla kendi menfaatine olan şeyler için malını har vurup harvan, harman savurmasıdır aslında. E, yetim malına yaklaşmayın diye ayet-i kerimeler var. Özellikle Nisa suresinin evet. e, ikinci sayfasında var bu sayın hocam. E, yetim malı yiyenler karınlarına ateş doldurmuştur. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine ait ya da başkasına ait bir yetimi sahiplenip de barındıran kişiyle cennette bu şekilde parmağını göstererek yan yana olacağı ile ilgili e, övücü mahiyette ifadeler var Peygamber Efendimizin. Evet. Yetimle ilgilenmeliyiz. Yetim topluma emanettir. Emanet. Yani bütün herkes onu emanet bilinciyle sahiplenmeli. Asla onun zararına olacak hiçbir işlem içerisine girilmemelidir. Kesinlikle. Allah razı olsun Sayın Hocam. Ee, yine günümüzde emanete hiyanetlik mevzu emaneti ihanet edilmesi var. Mesela güncel olan işte e, faiz mevzu var. Kesin faiz. olarak yasaklanıp da bugün işte evet bu faiz değil de e, başka isimler adı altında insanlara hoş gösterilmeye çalışan ama özünde Cenab-ı Allah'ın bize doğrudan yasakladığı faiz mevzu var değil mi kıymetli evet. hocam? Yani ayet-i kerimelerde de sayın hocam evet. değerli seyircilerimiz bilirler. Yani Cenab-ı Allah'a ve onun Resulüne harp açmak olarak ağır Allah bir vebali var. Evet. E, o yüzden e, faiz yani Cenab-ı Allah haram kılmış. Ona karşılık e, alışverişi helal kılmış. 
Yani insan geçimini sağlayacak, birikim yapabileceği bir sürü helal ticaret yolları vardır. Ee, yani harama asla ihtiyaç duyurmayacak çoklukta helal ticaret yolları, kazanç yolları vardır. Yani insanlar ama buna rağmen dediğimiz gibi işte şeytanın, kendi nefsinin esiri olarak maalesef kolay kazanç kapısı sandıkları faize bulaşıp hem kendi geleceklerini, hem ailelerini he, ne yapıyorlar? Yok ediyorlar evet. maalesef. Yok ediyorlar. E, faiz e, cebinde olan helal kazancını da mahveder. Kesinlikle. Evinin bereketini yok eder. Yani ömrünün bereketini yok eder. E, kısa vadede belki e, bir e, edinim yani mali edinim olduğunu sansa bile bu ileriki dönemler için e, bereketsiz bir hayat e, onun için açılır. Evet. Yani, Hatta, bundan uzak durması lazım insanlar. Evet. Özellikle. Ulema der ki faizden için e, temiz bir kol suyun içerisine bir damla idrar damlatsan evet. ne içilir ne abdest alınır. İşte faiz budur. Bir kere bulaştırdığın zaman temiz parayı da değil mi kirletmiş oluyorsun hafızan Allah. Allah ee, bütün kazancı sakata gelmiş oluyor. Evet, az da çoğu da dediğiniz gibi öyle. Evet. Bir de e, faizle ilgili şöyle bir şey var Sayın Hocam. Hani faiz alan, faiz veren. Değil mi? İkisi de. Faizi yazan katip. E, i̇şte e, bu faiz sözleşmesine şahitlik eden günah da ortaktır. O yüzden güncel olduğu için söylemem gerekiyor. Ee, hani bazen kefil oluyorlar. Çünkü e, faizi boşuna vermiyor bankalar insana. Malı olmayana vermiyor. Evet. E, malı olan kefil oluyor. Dolayısıyla kefil olan o parayı almasa da faiz almasa da aracılık ettiği için o da aynı günaha ortak oluyor. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Büyük günahlarda. Evet. Allah razı olsun kıymetli hocam. Çok keyifli bir program oldu. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Ee, zannedersem 1-2 dakikamız kaldı. Ee, son olarak bizi izleyenlere söylemek istediğiniz mesajınız var mı? Ramazan dolayısıyla. Ee, sözü size bırakalım inşallah. Tabii ki e, Sayın Hocam. Kıymetli seyircilerimiz e, sabırsızlıkla e, iftarımızı bekliyoruz. E, şimdi e, Müslüman olarak, insan olarak günahlar konusunda çok hassas olmamız lazım. E, bunu ben e, bir e, sahabinin bir ifadesiyle e, aktarmak istiyorum. E, Müslüman e, günahı üzerine düşüverecekmiş gibi bir dağ olarak çok büyük görür ve o günahı işlememek için azami gayret eder. Ama e, gay, e, diyelim ki kafir de, fasık kişi de günahı burnunun üzerine konmuş bir sinek kadar hafif önemsiz görür. Ya ne olacak? Üfleyiverim giderdir. Ama maalesef biz Müslüman olarak sanki üzerimize yıkılıverecek, düşüverecek dağ gibi çok büyük görmemiz lazım. Ve o günaha e, asla bulaşmamamız lazım. Bir ikincisi de e, yine bir sahabi e, tabiin döneminde e, biz sizin önemsiz olarak gördüğünüz şeyleri Peygamberimiz döneminde çok büyük günahlar olarak görürdük ve o yüzden biz uzak dururduk diye hani önemsiz gibi gördüğümüz bazı küçük günahların birike birike evet. büyük günahlar olacağı hatta kalbimize diyelim ki nokta nokta karartıp kalbimizin paslanıp katılaşmasına sebep olduğu ve bu şekilde de dünyamızı ve ahiretimizi de hüsrana uğrattığımız oluyor. O yüzden hassas olmamız lazım günah konularında. Ve bu konuda da Rabbimizden yardım istememiz lazım. Her zaman istiğfarla e, Cenab-ı Allah'ın bizi görüp gözettiğinin bilinciyle e, güzel bir ömür yaşarsak dünyamızda, ahiretimizde inşallah abat olur. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki sizi tanıdık. Ee, 
yıl içinde yine programlarımızda da görmek istiyoruz. Bunu da tabii buradan ki, yüzünüze ki. söylemiş olalım. Tabii Kıymetli ki. hocam inşallah. inşallah. Çok teşekkürler. Hem kendi adıma hem izleyenlerimiz adına. Allah razı olsun. Hayırlı iftarlar olsun inşallah. Eyvallah. Evet sevgili izleyenlerimiz artık e, saniyeler, dakika, saniye belki kaldı. Efendim hayırlı iftarlar diliyoruz tüm izleyenlerimize. Rabbimin selamı, rahmeti, fazlı bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Hayırlı iftarlar efendim. Allah'a ısmarladık.